les autorités japonaises organisent une arrestation très médiatisée. Au milieu des flashs et des journalistes, la police est venue pour arrêter cet homme aux allures d'adolescent. Derrière cette casquette, essaye tant bien que mal de se cacher le français Marc Carpelès. Sur son t-shirt est inscrit « Français sans effort » comme une provocation. Il est celui que l'on surnommait jusqu'ici le baron du bitcoin, une crypto-monnaie virtuelle qui a fait sa fortune. Il était vraiment excité par l'argent que l'on pouvait générer sur ce marché d'échange, car les sommes échangées étaient spectaculaires. Mais connu dans son pays natal, Marc Carpelès est une grande figure de l'économie numérique au Japon. Parfois comparé au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il a créé en 2011 Mount Gox, une plateforme d'échange de bitcoin où transitaient jusqu'à 5 à 8 millions de dollars par jour. Mais en février 2014, son empire explose en plein vol. La plateforme s'effondre brusquement et 800 000 bitcoins disparaissent, l'équivalent de 500 millions de dollars. Marc Carpelès est alors suspecté d'avoir piloté l'escroquerie. J'ai fait tout le chemin depuis Londres. Depuis Londres. C'est la plus grosse affaire de cybercriminalité qui concerne le Bitcoin. Intelligent comme il est, il aurait eu cette somme-là. Mais il ne serait pas resté au Japon. C'est la première chose quand on a commis un vol. Ben non. Bon. Marc Carpelès avait déjà été condamné en France pour piratage. Pourtant, ce jeune homme énigmatique est bien loin du stéréotype du hacker un peu dark. C'est un informaticien surdoué, souvent touchant, mais introverti. La plupart du temps perdu dans son monde intérieur. Ses uniques passions, le Japon, les mangas et les jeux vidéo. Il est aussi doué en informatique qu'il n'est pas doué dans les relations sociales. C'est un geek, c'est un nerd à 100%. Mais c'est un côté qu'il assume complètement aussi. Qu'il est toujours un portable à la main. Il partait euh, à notre restaurant d'entreprise, il avait son portable à la main. Je l'ai vu chez McDo avec ses amis, il avait son portable. Il était en prise directe et en permanence immergé dans ce monde-là. Il était dans, dans un autre monde. De Paris à Tokyo, nous avons rencontré de nombreux témoins qui ont croisé le baron du bitcoin au fil de sa vie. Sa mère, Anne Carpelès. Son meilleur ami rencontré au Japon et un de ses premiers patrons qu'il a vu débuter. Mais aussi l'ancien responsable de la communication de Mount Gox qui témoigne ici pour la première fois. Entre virtuel et réalité, de la France au Japon, plongé dans l'univers numérique de Marc Carpelès, le petit geek de Dijon devenu le roi de l'empire Bitcoin. Très loin des tours de Tokyo, Marc Robert Carpelès est né un jour de grande chaleur en juin 1985 à Chenove, sur les terres bourguignonnes. Sa mère, une institutrice à la vie modeste, l'élève seule. Anne Carpelès, une maman avec son univers bien à elle. Je n'ai pas l'impression d'être geek. Je passe 5 à 6 heures sur des MMO par jour. Ben ouais, je fais des raids, je commence même à être très bonne en raid. Je... Hier, je suis arrivé à sertir tout mon équipement d'archer. Yes Anne Carpelès est dingue d'informatique et de programmation. Et avec elle, son fils ne joue ni aux billes, ni aux cartes, mais code dès ses 4 ans des petits jeux vidéo. Dans la semaine, le samedi matin, c'était le moment pour mon fils. Le, tous les samedis matins, alors ça qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, même en cas de guerre mondiale, le samedi matin, j'étais avec mon fils. Donc on lisait, je lui faisais des... je lui créais des programmes sur ordinateur pour jouer. J'avais un Sinclair. L'avantage du Sinclair, c'est qu'on pouvait faire de la programmation. Le Sinclair est un ordinateur rudimentaire qui fascine le petit Marc. 
des heures et des heures, il se plonge dans les méandres du code binaire de la machine. Je me souviens, alors qu'il était encore en maternelle, on avait créé des, des dinosaures en, en pixels. On avait fait des, des pixels qui sont des petits dinosaures. Et après ça, je connais, je connais tout en binaire sous le Sinclair, puis on voyait les petits dinosaures <rire> sur l'écran. <rire> Il était passionné par ça de, dès le départ. Marc Carpelès préfère le clavier aux jeux de construction et le monde virtuel à celui des petites voitures. Un petit garçon éveillé et surtout très précis et minutieux. C'était un enfant curieux, enjoué, joyeux, euh, avec des moments où il, il se mettait à travailler. Mais quand il était travaillé, il était hyper concentré. Il apprend vite bien plus vite que les enfants de son âge. Avant de rentrer à l'école, il sait déjà parfaitement lire et compter. La première année d'école de, de, primaire, la maîtresse d'école avait des idées très arrêtées sur euh, ce que devait savoir un enfant à tel moment de l'année. Et malheureusement, mon fils était euh, largement au-delà. La même année, Anne fait tester le quotient intellectuel de son fils. Le résultat est bien plus élevé que la moyenne. Avec 190 de QI, le petit garçon est officiellement surdoué. Julien Laglace rencontrera Marc Carpelès au Japon 20 ans plus tard. Devenu un ami proche, il témoigne de sa spectaculaire capacité d'apprentissage. Il fait des choses à 200% de façon naturelle. Si quelque chose lui plaît, bah il, va voir, il va voir quelque chose, ou il va lire quelque chose et il va, il va l'incorporer euh, directement. Pour faire une analogie avec Matrix, c'est un peu quand un Néo est branché euh, au début de film et qu'il apprend à faire du Kung Fu euh, et à piloter un hélicoptère, bah, Marc c'est un peu pareil, il prend un truc et il va s'assimiler. On savait qu'il était surdoué. En fait, il avait un âge d'intellectuel de 12 ans sur un âge physique de 7 ans. Mais cette intelligence surdéveloppée, inadaptée à l'enseignement classique, place Marc en marge du système scolaire. En 1992, Anne profite d'un nouveau travail pour déménager et trouver une école spécialisée. Fini la campagne, direction Paris. À 7 ans, le jeune garçon découvre avec ses yeux d'enfant la capitale. Sa mère a trouvé un petit deux pièces ici dans le 15e arrondissement. Plus bas, il fait ses premiers pas de parisien dans cette école adaptée à son cerveau de petit génie. À 12 ans, il veut déjà devenir roboticien. Difficile d'entrevoir chez ce petit garçon à la vie tranquille qu'il puisse être suspecté, 20 ans plus tard, d'être un des plus grands criminels financiers du Japon. C'est au milieu des années 90, avec sa mère, que va se sceller son avenir. Quand on était à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un Macintosh. Et nous avons assisté à l'apparition de ce qu'on appelle l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quand on clique sur un lien. Voilà. <rire> L'idée qu'on puisse renvoyer d'un truc à un autre, puis d'un autre machin, et puis qu'on pouvait rappeler des données d'un endroit, et puis euh, après ça, les, les intégrer dans autre chose. Et ça, ça l'a fa absolument fasciné. Devant les possibilités informatiques démultipliées qu'offre Internet, le jeune adolescent est troublé. Il développe une obsession quasi clinique pour son ordinateur. David Perron est un des rares sociologues à avoir décrypté les usages de la culture geek. Une culture où l'informatique joue un rôle important. Ce qui se dégage de, de, des gens que j'ai rencontrés, c'est une espèce de volonté de maîtrise. Alors on peut dire euh, maîtrise, peut-être qu'ils n'ont pas dans la, dans la vie réelle et qu'ils veulent essayer de récupérer ailleurs. Euh, on peut parler d'évasion, quelque chose comme ça, mais c'est aussi simplement une un plaisir de la maîtrise, de choses qui sont plus facilement maîtrisables que la complexité du monde dans lequel on vit. Le monde de l'informatique, c'est extrêmement complexe, ça demande beaucoup de travail, mais le code, une fois qu'on le maîtrise bien, on commence à voir les rouages, on commence à voir comment ça marche de l'intérieur. Et donc il y a une espèce de plaisir de découvrir les, les, les coulisses, de voir ce qu'il y a derrière, et de se dire peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Donc il y a l'idée de... L'idée ultime, ce serait d'avoir un cerveau pur, une espèce de conscience, euh, intelligence artificielle, peut-être de se projeter dans un ordinateur. Et donc ce fantasme-là est très présent. Dans les années 90, informatique et jeux vidéo vont souvent de pair avec les comics, le cinéma de genre et les séries télé. Mais aussi et surtout avec les mangas. 
Grâce aux BD japonaises, c'est tout un imaginaire coloré et kitsch qui s'ouvre au jeune Marc Carpeles. On est dans le 15e arrondissement, donc on était à quoi euh, Un quart d'heure, 20 minutes de la maison de la culture du Japon. On y allait euh, pratiquement tous les week-ends. Ouais, il avait de l'intérêt pour le Japon déjà quand il était ado, à mon avis. Euh, je sais qu'il regardait, il regarde encore beaucoup d'animés. C'est un peu le géné la génération Club Dorothée euh, qui, a, qui, a bercé, euh, qui a bercé énormément d'adolescents. Le Japon, un pays fantastique et fantasmé, de plus en plus idéalisé par l'adolescent. Le Japon, probablement plus que les états unis par le fait que c'est un pays non occidental, donc qui nous ressemble peut-être un petit peu moins de, dans la représentation, c'est une espèce de fantasme de l'ailleurs, quoi, vraiment, où euh, on pourrait assumer euh, justement tous les fantasmes de, de ce pays du futur, quoi, qui est un petit peu le Japon tel qu'il est, qu est imaginé. Mais dans les années 90, être geek n'est pas simple. Dans les films et les séries télé de l'époque, il est souvent dépeint comme un adolescent pâle et ringard, qu'on affuble de toutes sortes de surnoms. Nerd, no life, geek, il y a même des autres mots en anglais qu'on n'utilise pas trop chez nous, c'est dork, des choses comme ça, euh, qui désignent en gros des losers, hein. c'est euh, globalement des gens un peu à part, un peu différents, euh, et souvent liés à l'idée qu'ils sont asociaux, euh, étranges, et justement trop focalisés. Le geek classique tel qu'on l'imagine, c'est un garçon euh, pas très grand, très maigre, pâle, avec des grosses lunettes, hein. c'est un symbole de l'intellectualité, de, 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 la, de la, la maîtrise justement, euh, de, qui passe trop de temps à, à, à faire des intellectuels. intellectuels. Alors forcément, Marc n'est pas l'adolescent le plus populaire de son collège. À 15 ans, il s'isole de plus en plus, préférant la compagnie de ses personnages de manga. Il n'arrivait pas à trouver un copain qui soit comme lui, qui pourrait discuter à la fois euh, de cuisine, euh, d'informatique, de physique quantique, euh, des mangas, etc. Mal dans sa peau, hyper intelligent mais très naïf, Marc, à tout de l'adolescence, souffre douleur. En 2001, il vient d'entrer au lycée, quand quelques mois plus tard, il est victime d'un violent racket. Il ne sait pas dire non, et puis euh, comme il est sympa, comme il est gentil, puis qu'il est brillant, ben, il attire des gens, des gens bien, puis des gens moins bien. C'était une bande organisée qui utilisait comme ça des, des jeunes à qui il faisait voler les cartes de crédit des parents sous la menace. Et il s'en servait pour acheter des téléphones portables, mais pas euh, 5-6, hein, 200, 300, hein, qui revendaient à bas prix. À mon compte, mon cœur a été ratiboisé, celui de ma mère a été ratiboisé aussi. Pour Marc, les années lycée sont progressivement invivables. Il aurait pu faire de brillantes études, mais une fois son bac obtenu, il arrête tout en 2003. Persuadé qu'il peut se prendre en main, Seul. Il trouve un studio à quelques rues de sa mère, puis il décroche, à seulement 18 ans, un premier boulot. Il occupe une place de développeur. Euh, il n'a pas une place très élevée. C est, c est, à la fois, ce n'est pas non plus une entreprise qui embauche énormément de personnes, c'est plutôt euh, une petite structure. Il a voulu euh, me soulager, puis il a, il a senti que là, c'était quand même assez dur. D'autant que ma, ma mère était très remontée parce qu'elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait. On n'a jamais été remboursé, hein, cet argent. Hein. Dans cette petite société qui crée des jeux vidéo, Marc est plus qu'à l'aise, aidé de ses super pouvoirs informatiques. Mais rapidement, le surdoué s'ennuie. Il prend des libertés avec le site de son patron et crée de lui-même un programme de sécurité. Marc, lui, il avait repris tout ça, tout le site, et il avait fait un, un petit programme assez simple qui permettait justement de dépister les bugs. Donc, il était applicable à n'importe quel forum. Gilles Ridel sera quelques années plus tard, en 2007, le deuxième patron de Marc Carpelès. Il connaît bien les difficultés que le jeune geek a pu rencontrer dans son premier boulot. Marc, c'est un profil atypique. Il s'est construit son propre monde. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler avec lui, hein, de collaborer, puisqu'il a une vision, une façon de faire, sa propre intelligence et euh, son style. Et, et, et faire partager son coding avec d'autres, il aura fallu qu'il trouve un, un disciple qui soit donc à son niveau. Ce n'est pas, pas évident. Donc c'est vrai qu'en en, en grande partie, Marc développe seul ce qu'il développe. Ces gens-là, pour une entreprise, c'est à double tranchant. Soit effectivement ils vont dans le sens 
de l'entreprise, entre guillemets, vous dites il est donc cadré et ça amène un plus pour l'entreprise, soit euh, il est mal euh, managé ou pas managé et ça peut vite partir dans un volo. Habitué à programmer dans son coin depuis sa petite enfance, Marc prend de plus en plus d'initiatives personnelles. En 2005, il va jusqu'à mettre en place des systèmes qui détournent des données confidentielles de l'entreprise. Son employeur découvre deux choses. Il découvre déjà qu'il y a des données clients qui sont euh, exfiltrées vers un serveur qui appartient à, à Carpeles, à Marc Carpeles. Donc ça veut dire qu'en gros, il prend des, des informations qui ne sont pas à lui, qui appartiennent à l'entreprise et qu'il les met chez lui, pour le dire simplement. Et euh, deuxième chose, euh, son employeur découvre qu'un nom de domaine, donc une adresse, euh, une adresse internet qui appartient à l'entreprise, renvoie vers un site qui appartient à Carpeles. Donc là, euh, le directeur soupçonne euh, une arnaque tout simplement. À cette époque, un blog fait son apparition sur le net, écrit par un mystérieux Magical Tux. En français, le pingouin magique. Un nom qui fait directement référence à la mascotte de Linux. Un système d'exploitation libre et culte chez les informaticiens. Derrière cet avatar se cache Marc Carpeles, qui se livre quotidiennement sur son blog. Rapidement, il y fait état de ses très mauvaises relations avec son patron. Il dira euh, à propos de ses ennuis avec euh, son employeur que c'est aussi lié à son état dépressif du moment. Euh, je crois que c'est un moment où il, où il se rend très peu sur son euh, lieu de travail euh, parce qu'il dit qu'il est, qu est déprimé, qu'il ne peut plus y aller tous les jours. Marc finit par démissionner en 2005. Sa première expérience du travail est un échec. Pire, son patron porte plainte contre lui pour piratage. À tout juste 20 ans, sans emploi, il se réfugie derrière son écran. Si Marc n'est pas très sociable dans la vraie vie, Magical Tox, lui, est de plus en plus populaire chez toute une communauté nerd. En 2005, il y a déjà pas mal de blogs, mais lui acquiert une certaine audience euh, parce qu'il parce qu écrit beaucoup, parce qu'il euh, qu s'adresse à une communauté qui est assez euh, identifiée et à laquelle lui s'identifie. Et donc il acquiert euh, comme ça un, un public. Nuit et jour, Magical Tox donne des conseils de code, de sécurité informatique, mais aussi des petites astuces de piratage. À force de traîner sur les forums, en 2007, il se fait repérer par une équipe de tournage qui prépare un documentaire sur l'univers geek. Dans le film Suck My Geek, on découvre celui qui se cache derrière Magical Tox. Dans la vie réelle, quand je veux causer avec quelqu'un qui est dans le métro, je suis jamais qu'un inconnu. Alors que si je me ramène sur Internet, je suis euh, Magical Tux. C'est vraiment le moment où il est dans les forums Internet, j'ai observé l'explosion d'utilisation du mot geek pour se revendiquer. Et donc ce, ce documentaire a un peu cristallisé tout ça, il a créé un mouvement de reconnaissance assez large, il était évidemment beaucoup piraté, beaucoup téléchargé sur internet. Il y avait le geek plutôt orienté, euh, film d'horreur, il y avait ceux plutôt jeux vidéo, et puis il y avait justement euh, Marc Carpelles, qu'on n'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait Magical Tux dans le documentaire, euh, qui était présenté comme un, une caricature euh, vraiment du geek informatique. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on est très bien. J'ai passé un certain temps à être coupé complètement du monde. Il dit qu'il n'a pas d'amis euh, à part euh, en JPEG et en AVI, donc ils sont deux formats de fichiers informatiques, que ses loisirs, c'est euh, la, la physique quantique ou le code, qu'en gros, il n'a euh, rien qui l'intéresse dans la vie à part euh, tout ce qui est lié à l'informatique. Ce personnage-là est clairement un personnage quasiment fictionnel, c'est-à-dire que c'est un personnage euh, qui correspond à tous les traits classiques du geek, puis en plus, on savait qu'il existait vraiment parce que son pseudo justement était cité dans le documentaire et quand on le cherchait sur Google, on trouvait des forums auxquels il avait participé sur le logiciel libre, sur l'informatique, sur les mangas. Et donc on pouvait trouver des traces de vraiment sa vraie existence et donc son, sa crédibilité en tant que guide quelque part. Donc il est à la fois caricaturé et à la fois crédible. Et donc ça, ça crée un personnage intéressant. Là. Le documentaire devient culte et Marc Carpeles, une petite légende dans le milieu nerd. Confiant, il se relance à la recherche d'un emploi. De l'autre côté du périphérique parisien, 
la défense et ses tours imposantes. Les chefs d'entreprise intimidants. Les costumes cravates pressés. À la fin des années 2000, les entreprises de e-commerce y fleurissent. Marc pose timidement la porte de Nextway, une start-up pionnière qui est en train de grossir considérablement. C'est ici qu'il croise la route de Gilles Ridel. Devant lui, le jeune homme de 22 ans ne se démonte pas et demande un salaire mirobolant. Je, je, je vais le voir, on, on se présente, on discute ensemble et à toutes mes questions ou à toutes mes suggestions, toutes mes interrogations, c'était oui, tout était possible. Je lui dis, tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça, c'est possible. Donc ça semblait assez magique et, et, et donc euh, en discutant un petit peu de son parcours, j'ai compris ce pourquoi tout était possible pour lui. En fait, c'était un garçon donc intelligent, c'est un garçon extrêmement donc, intelligent. Très rapidement, on a accepté ces conditions. Le patron observe son nouvel employé entre méfiance et admiration. Mais après plusieurs mois, il découvre que Marc aurait parfois abusé de ses talents de hacker. J'ai eu une conversation claire avec lui. Je lui ai dit, écoute Marc, il euh, y a différents euh, euh, signaux qui convergent comme quoi peut-être euh, tu viendrais euh, d'un monde qui n'est pas le nôtre. Peut-être que euh, tu, tu as donc, agi comme un donc, hacker. Donc soit tu garantis que c'est du passé et maintenant euh, tu es clair avec nous et on travaille et je te donne donc ta chance. Soit effectivement tu sors donc immédiatement. Et il s'était engagé des papes. Non, non, Gilles, j'ai pu faire quelques conneries dans, dans ma jeunesse, mais maintenant c'est clair. Euh, maintenant je fais ça, c'est mon travail. Je bien ça. Gilles Ridel tente un coup de poker et accepte de lui apprendre à se servir de ses super pouvoirs sans tomber dans le côté obscur d'Internet. Qui dit geek dit qu'il y a une petite partie de autisme, hein, c'est-à-dire qu'on est un, un, un peu enfermé sur soi-même, on est dans, dans son monde. C'est des gamins qui avancent. Tant que vous ne leur tapez pas sur les doigts, ils, donc ils avancent. Euh, ils n'ont pas de limite. C'est ça, Marc. C'est-à-dire que si vous ne lui dites pas stop, il avance, vous lui dit stop, il, il comprend. Je lui dis ça, Marc, il ne faut pas faire ça pour telle et telle raison, il comprend parfaitement. Marc ne s'arrête plus de travailler, de jour comme de nuit. Pour la première fois, il semble avoir trouvé un équilibre entouré de gens qui acceptent avec bienveillance ses obsessions presque maladives. Il se lève le matin, il se couche, il n'avait rien à la main, mais, mais, mais c'est du 24-24. Il travaillait pour Nextway, il travaille, il travaille dans le métro, il travaille... Euh, chez lui, il travaille le samedi, il travaille, il travaille le dimanche, mais c'est du 24-24, connecté et développement. Quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit à 100%. Et donc, ça lui arrivait d'avoir des week-ends où il restait euh, sur place. Quand il y avait des soucis, eh ben, on appelait euh, Marc et il venait tout de suite pour aller dépanner. Il est devenu un petit peu un leader technique, on, on, va, on va dire, quand il y a des problèmes qui sont... Donc, euh, Insoluble, si on appelle Marc. Quand il y a un projet qui prend donc un peu de retard, on appelle Marc. Quand voilà, il, il est devenu un, un peu l'homme à, à tout faire. Pendant deux ans, Marc se plie aux règles. Mais le jeune geek n'a pas oublié son fantasme d'ailleurs, plus délirant que la défense et ses immeubles gris. Il a seulement 24 ans, mais il se sent prêt à tenter la grande aventure, seul, à 9000 km de chez lui. Le Japon, l'Eldorado du Geek, pays de tous les fantasmes de Marc. En 2009, lorsqu'il débarque à Tokyo, il découvre enfin cette ville idéalisée depuis son enfance. Il croise des personnages proches de ses mangas, et se perd dans cette ville colorée, lumineuse et effervescente. Ici, la technologie et les gadgets sont omniprésents, et l'économie est florissante. Dans cette culture, il peut enfin être lui-même. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, il avait toujours eu envie d'aller au Japon. C'est une réalisation d'un rêve, c'est enfin le... Euh... Cette culture qui l'attire tant euh, depuis tant d'années, 
qu'il va découvrir et dans laquelle il va vivre. Donc là, on sent qu'il se réalise, en tout cas dans, dans les écrits qu'il en fait euh, euh, sur son blog. Cette idée du Japon euh, est comme, euh, comme volonté de départ aussi, comme l'endroit où tout sera possible pour quelqu'un comme moi, où je serai accepté dans cette culture-là, où justement cette culture otaku, geek, euh, est euh, quelque chose qui est intégré à la société, qui est quelque chose qui fait partie normalement de la société. Son cerveau est en ébullition. Il apprend le japonais en seulement quelques mois, déterminé à devenir un vrai Tokyo Yit. Il avait commencé à apprendre le japonais. Donc euh, il savait arriver au Japon, il connaissait ce qu'on appelle le japonais commercial. Marc a la capacité de... Quand il voit quelque chose, il va le retenir directement, que ce soit aussi bien en informatique que, que des langues. Et comme il consommait beaucoup d'animés dans son adolescence, ça a contribué à l'apprentissage du japonais. Et c'est vrai qu'il est arrivé au Japon en parlant, pas couramment, mais en parlant déjà très bien japonais. Julien Laglace, développeur lui aussi, rencontre Marc à ce moment-là. Il se lie d'amitié avec ce jeune homme, indépendant et solitaire, qui a immigré ici pour devenir son propre patron. Le 29 octobre 2009, il le suit quand Marc lance sa société qu'il nomme comme son chat, Tiban. L'idée n'est pas révolutionnaire, c'est une simple entreprise qui développe des sites internet. Mais Julien Laglace a confiance en ce surdoué bourré d'audace. À Tokyo, pour pouvoir travailler ici, il faut quand même des bonnes notions de japonais, généralement. Donc se faire une place par rapport à ça, c'était pas forcément simple euh, déjà à la fin des années 2000. Créer son entreprise euh, en plus, là c'est quand même euh, un level au-dessus. Ouais. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple à mettre en œuvre. Il, avait, il a envie d'entreprendre en tout cas, il a envie de découvrir des nouvelles choses, il a envie de faire découvrir, il a envie d'aller sur des, des nouveaux terrains qu'il ne connaît pas forcément. Donc euh, oui, je pense qu'il a quand même l'âme d'un entrepreneur. Très audacieux, Marc est pourtant rattrapé par ses erreurs de jeunesse. À Paris en 2010, s'ouvre le procès initié par son premier employeur. Malgré les accusations sévères de piratage, Marc Carpelès reste à nouveau incapable de faire face au monde réel et à ses complexités. Quand il y a eu le procès, mon fils il a dit non, moi je suis innocent, c'est pas la peine que j'aille au procès. Il n'a pas pensé à demander à sa mère. La loi française est comme ça, si la personne accusée ne vient pas se présenter, elle est forcément coupable. La condamnation est très sévère. Un an de prison avec sursis et 45 000 euros de dommages et intérêts pour piratage et vol de données. Réfugié à Tokyo, Marc Arpelès fait l'autruche et préfère vivre à fond son rêve nippon qui a pris un tournant inattendu. À 25 ans, Marc a rencontré une japonaise, s'est marié et est même devenu papa. Toujours aussi doué pour communiquer avec ses semblables, il n'a évidemment pas pensé à prévenir son entourage. Mon fils a totalement omis de me signaler qu'il s'était marié. Oui, il m'a annoncé que j'étais grand-mère quand même. Mais euh, je lui ai dit, c'est très bien mon fils, euh, avec qui Ah <rire> oh, mince <rire> J'ai dit, je crois que tu as oublié de prévenir quelqu'un de ton mariage. <rire> une famille, une entreprise... Si ce n'est sa condamnation à Paris, tout semble parfait. Mais c'est un banal échange avec un client qui va réellement faire basculer sa vie. Un de ses clients, euh, justement de la société Tiban, où il, où il gérait des hébergements, et un de ses clients lui avait proposé d'être payé en bitcoin. Et donc je crois que c'est cette personne-là qui, qui a fait découvrir un marque avec sens du bitcoin. Le bitcoin est une monnaie virtuelle créée il y a seulement un an. Le bitcoin, c'est une monnaie cryptographique, c'est une monnaie qui existe sur internet et qui permet à tout à chacun de manière extrêmement simple et libre de pouvoir échanger des valeurs qu'on appelle des bitcoins, qu'on peut ensuite échanger contre des euros ou des dollars en utilisant le réseau internet et le tout de manière très sécurisée. Bitcoin. Les bitcoins sont distribués et uniquement délivrés dans un circuit fermé pour accentuer la sécurité. C'est une monnaie en dehors du système bancaire. Marc est immédiatement intrigué. Il est hypnotisé par la technologie elle-même et veut tout comprendre du système. Il se plonge dans les écrits informatiques, scientifiques, technologiques. De cette crypto-monnaie, il veut tout maîtriser. Avant même d'y voir un moyen de s'enrichir, il veut avant tout faire partie de l'aventure bitcoin. Il veut tester la technologie, et c'est un bon moyen de tester la technologie. Il veut voir comment le bitcoin évolue, il veut voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Et sans parler du côté financier qui n'était pas l'intéressé vraiment au début, vu qu'à l'époque où il leur achète le bitcoin, un bitcoin ne vaut quasiment rien. 
C'était vraiment euh, tester la nouvelle technologie et voir ce que voir comment une nouvelle technologie pouvait euh, peut-être potentiellement rivaliser avec euh, des monnaies euh, actuellement existantes. Comment cette monnaie peut-elle faire concurrence aux autres monnaies Et quelles sont les entreprises qui l'utilisent déjà Direction Shinjuku, dans le quartier des affaires de Tokyo. Au milieu des tours, il trouve cette société. Mount Gox, une des rares plateformes qui utilise la crypto-monnaie. A cette époque, l'entreprise est spécialisée dans l'échange de cartes Magic. Un jeu qui navigue dans l'univers de l'héroïque fantasy, où s'affrontent à coups de sort, trolls à deux têtes et enchanteurs. Ça a peut-être touché justement au côté geek de Marc par rapport aux cartes Magic, euh, qui est un, un jeu de cartes très prisé justement de, dans l'univers geek. Donc ces cartes ont diverses propriétés. Et, euh, un jeu de rôle, c'est un combat entre, euh, entre plusieurs joueurs. En mars 2011, Marc rachète Mount Gox pour presque rien. Son idée, utiliser la plateforme existante et remplacer les cartes Magic par des bitcoins. Kim Nilsson est suédois. Aujourd'hui, il enquête sur le cas Mount Gox, indépendamment des enquêteurs japonais. Mais en 2011, il ne se doute de rien et fait partie des premiers clients de la plateforme. C'est une plateforme d'échange. Si tu veux acheter des bitcoins, tu dois envoyer à Mount Gox de l'argent. En utilisant un transfert normal. Et Mount Gox te transforme cet argent en bitcoin grâce à cette plateforme d'échange. Mount Gox est une des premières plateformes d'échange de Bitcoin. Au même instant, la crypto-monnaie devient de plus en plus médiatisée. Et de nouveaux comptes s'ouvrent tous les jours. De quoi attiser la convoitise des cybercriminels. Certaines personnes voient qu'il y a un potentiel monétaire assez important derrière. Et ils subissent des attaques informatiques très régulièrement. En fait, tous les jours. Donc c'est un peu comme si on savait qu'il y avait une banque avec énormément d'argent au coin de la rue et qu'il y avait des voleurs qui essayaient de, de passer tous les jours en grappiller. Le 19 juin 2011, trois mois après le lancement de Mount Gox, Marc Carpeles est victime d'un premier bug. Des hackers ont réussi à s'infiltrer dans son système de sécurité, dérobant ainsi 400 000 bitcoins, soit 9 millions de dollars. Le site ferme brutalement et Carpeles disparaît pendant 48 heures. Plus aucune transaction possible, plus de, de dépôt ou de retrait possible non plus. Et pendant ces 48 heures, Marc travaille sans relâche, il ne dort pas et il recode toute l'infrastructure afin de pallier les bugs et de pouvoir rouvrir Gox le plus rapidement possible. Comme n'importe quel service qui s'arrêterait pendant 48 heures, il y a des plaintes et les gens se demandent ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'il réagit euh, presque avec fébrilité qui communique très mal. Ce qu'on sent, c'est que il découvre pour la première fois, je pense, l'ampleur du business dans lequel il est maintenant. Marc est un très mauvais communicant, mais un redoutable développeur. Comme dans une partie de cartes Magic, il va mener bataille après bataille pour fidéliser ses clients frileux. Quelques jours après le bug sur un forum online, il les rassure en transférant en direct 424 242 bitcoins, soit 170 millions de dollars en bitcoins. Marc fait ce transfert après le, la réouverture de Gox, donc après ses 48 heures, pour prouver que, la, que Gox est toujours solvable et que l'entreprise a toujours de l'argent. Mais Marc veut s'adresser spécifiquement au geek, son cœur de cible. Alors sur le forum, il glisse des références directes à une bible de la geek culture, la somme étrange de 424 242 bitcoins et le message qui l'accompagne, 42 est la réponse. Ça vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique, qui est sorti à date au cinéma aussi. Les geeks adorent jouer avec les références, justement ça montre l'expertise et l'érudition qu'ils cultivent, et ça, ça, ça donne un côté social, c'est-à-dire t'as compris la référence, moi aussi j'ai compris la référence, on en est tous les deux. Donc j'ai interviewé les Tadik avec le t-shirt 42, ou d'autres références pointues du même type, mais celle-là elle est assez représentative de, de cette idée-là. Et sa stratégie fonctionne. Petit à petit, les clients reviennent. En quelques mois, Mount Gox double sa base client. Ken Shishido, comme beaucoup d'autres à l'époque, fait partie de cette vague de nouveaux utilisateurs qui se sont laissés séduire par Mount Gox pour utiliser cette monnaie virtuelle. Quand le Bitcoin a commencé à prendre de la valeur, 
de 10 à 250 dollars. Ça a pris 25% de sa valeur en un ou deux mois. Ça a attiré beaucoup de personnes. Les gens étaient excités et il s'est formé une longue queue pour ouvrir un compte à Mongox. Ce qui est très important pour une place de marché, c'est la liquidité. Plus il y a de volume d'échange, plus il y a des gens qui sont dessus, cela crée un effet de réseau. Euh, et ça a été un effet d'emballement qui a fait que Mt. Gox est assez rapidement devenu la référence euh, sur laquelle on peut échanger des bitcoins. C'est à cette époque que Thomas Glucksmann, spécialisé dans le marketing, postule à Mt. Gox. Il se présente dans les bureaux pour rencontrer ce jeune Français dont tout le monde parle. La première fois que j'ai rencontré Marc, je ne savais pas que c'était lui le patron. Je pensais que c'était le réparateur des portes automatiques. Il portait un t-shirt avec un slogan geek et un jean. Je pensais qu'il était peut-être le chef technicien qui essayait de réparer les portes. Il est embauché et assiste à l'ascension vertigineuse de l'entreprise. Les gens venaient nous voir parce que Mondjox était une référence. Les personnes prenaient la valeur du bitcoin sur notre site. Les médias parlaient de nous. On était la plateforme dont on parlait le plus. Les gens venaient vers nous. À ce moment-là, on réalisait entre 70 et 80% des échanges mondiaux. Deux ans plus tard, en juin 2013, un bitcoin vaut 1000 dollars et Mt. Gox brasse entre 5 et 8 millions de dollars par jour. Plus le bitcoin prend de la valeur, plus les clients sont nombreux, plus la plateforme grossit. Marc Carpeles gère les comptes de 127 000 utilisateurs et emploie une soixantaine de personnes. Il triple ses effectifs en seulement un an. On a grandi si vite. On dominait le monde du bitcoin. L'attention était centrée sur nous. Tout le monde voulait ouvrir un compte ou investir. C'était excitant. On se disait qu'on allait devenir le Google du bitcoin. Mt. Gox est comparé à Google. Carpeles à Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le jeune surdoué tient là sa revanche. À ce moment-là, la presse mondiale ne parle que du petit geek de Dijon devenu le baron du bitcoin. Il avait quelques surnoms comme le baron du bitcoin ou le parrain du bitcoin. C'était juste un programmateur. Et il était devenu un patron multimillionnaire. Star d'internet est connu dans les médias. C'est la, la, la trajectoire ultime du, du, du geek qui se, de certains geeks qui se réalisent dans, dans, dans l'économie numérique. Les bureaux de Mt. Gox s'agrandissent, mais l'ambiance reste à son image. Geek et connecté. Sur les réseaux sociaux, Carpeles poste ses photos de vieux ordinateurs de collection ou bien ses magnifiques pizza burgers. Il y avait des ordinateurs partout. Il y avait de nouveaux gadgets technologiques qui délimitaient son bureau avec lesquels il jouait. Son bureau ressemblait plus à celui d'un hacker. Marc vit désormais son rêve d'enfant. Il emménage à Meguro, au sud de Shibuya, le quartier le plus chic de Tokyo, en haut de ses tours qui surplombent la ville, dans un appartement à 10 000 dollars par mois. Et se paye même quelques extravagances, comme un lit à plus de 40 000 dollars. Dans les médias, il euh, y a un objet qui résumera la vie qu'il vit au Japon, c'est un lit king size qu'il a acheté. Et dont tout, toute la presse euh, parlera parce que ça, ça devient l'emblème de sa mégalomanie. 
le type toujours pareil, venu de Dijon, Guy, qui investit, qui réussit un peu, et voilà, qui se prend pour le roi du monde à la fin. Et ça, c'est son époque euh, baron, euh, baron des bitcoins. Il avait un très grand appartement pour Tokyo. Même pour les Européens, ça faisait grand. Je ne me souviens plus à quel étage c'était, mais c'était très haut. Et la vue était magnifique. Il avait une énorme télévision. Et je me souviens qu'il avait une pièce dédiée à ses chats. C'était le genre d'appartement que tu as quand tu es patron d'une entreprise à 500 millions. Le baron du bitcoin semble mener la belle vie. Sauf qu'en réalité, son quotidien n'est pas si reluisant. Du haut de sa tour, où il règne sur le royaume du bitcoin, le roi est seul. Sa femme et son fils ont emménagé à la périphérie de la ville. Deux ans après leur mariage, le couple bat de l'aile. J'ai été voir mon petit-fils, voir mon fils, voir ma bru. Et en fait, il m'avait appelé de toute urgence parce que euh, ça, en fait, son épouse voulait divorcer. Il n'a pas dit, mais voilà. Il avait une, une villa dans la banlieue de Tokyo, une jolie petite villa, où sa femme et son fils vivaient. Mais lui passait la, la semaine, euh, et même le, le week-end, euh, dans son appartement de Tokyo. Alors Marc passe de plus en plus de temps au bureau. Mais ici aussi, les problèmes surviennent. Le chef d'entreprise a beau gérer une soixantaine d'employés, il a du mal à déléguer. Son problème de communication et ses difficultés à établir des relations sociales commencent à devenir un problème au sein de Mount Gox. Marc est plutôt du genre à, à, à gérer et à centraliser euh, le décisionnel pour lui. En tant que patron, il avait les responsabilités de signer tout. La comptabilité, le marketing, les contrats, tout ce qui concernait les affaires. Beaucoup trop dans son monde, Marc n'a à l'évidence pas la stature pour gérer une entreprise comme Mount Gox. À force de vouloir tout contrôler, il va faire une grave erreur. Au milieu de l'année 2013, Mount Gox ouvre des comptes aux états unis mais Marc Arpeles oublie de déclarer la plateforme comme fonds d'investissement. Le gouvernement américain lui réclame alors 5 millions de dollars. Mount Gox a utilisé aussi visiblement des, des banques américaines euh, pour garder euh, bah, des valeurs en dollars. Et euh, bah, le gouvernement qui euh, faisait un petit peu la chasse au bitcoin euh, à cette époque-là, parce qu'ils avaient compris euh, qu'il se passait euh, pas mal de choses avec cette monnaie, euh, a tout simplement saisi les fonds liés à Mount Gox, euh, puisqu'il opérait sur le territoire américain sans licence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Marc euh, a été dépassé euh, à tous les niveaux. L'Empire vacille, mais ne s'effondre pas. Pas tout de suite, en tout cas. Six mois plus tard, le 7 février 2014, la plateforme ferme brutalement. Ce jour-là, impossible d'y accéder. Les clients sont bloqués. Ils ne peuvent ni revendre, ni retirer leur bitcoin. Ils ont suspendu les échanges, ils ont suspendu les retraits et tous les dépôts. Mount Gox ne communiquait aucune information. Et personne ne savait ce qu'il se passait. On imaginait le pire. Peut-être que tout l'argent avait disparu, et ce fut le cas. Silence radio. Mount Gox ne publie aucune information officielle. Le site internet reste inaccessible, et Marc Carpelès semble avoir disparu. Il disparaît, il est, il est submergé par, je pense, l'ampleur de l'événement, euh, puisqu'il est à la tête de tout ce qui est devenu une grosse entreprise, et il n'est peut-être pas armé pour faire face à, à une situation de crise. Après une semaine sans réponse, les clients paniquent. Le 14 février, cette vidéo fait le tour d'Internet. Ce client a plus de 300 bitcoins coincés chez Mt. Gox, soit environ 300 000 dollars. Il vient de Londres pour confronter le baron du bitcoin. Où sont mes bitcoins Vous les avez encore Sourire en coin, Marc semble en dehors de toute réalité. Paradoxalement, il est étrangement calme. Dans cette situation de crise, Marc s'est renfermé dans son monde. 
Il n'acceptait pas la gravité de certaines situations. Et le fait qu'il n'acceptait pas cette gravité me pousse à penser qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait, qu'il était dans un autre monde, dans son monde. Le 28 février 2014, 21 jours après la fermeture du site, Carpelès réapparaît enfin, entouré d'une armée de conseillers. Il a troqué son t-shirt geek pour un costume cravate et s'apprête à faire des excuses publiques. Dans un cérémonial tout en repentance à la japonaise, devant les médias du monde entier, Marc sort enfin du silence. Je suis absolument désolé de causer tant d'ennuis à toutes les personnes concernées. Les 750 000 bitcoins que nos utilisateurs nous avaient confiés ont presque tous disparu. Il annonce officiellement la disparition de 850 000 bitcoins, soit 500 millions de dollars à l'époque. Les fichiers cryptés ont disparu des serveurs de Mt. Gox et sont introuvables. Selon lui, il aurait été piraté par des cybercriminels. Il a ce sentiment d'avoir euh, ouais, euh, perdu... Ouais, ouais c'est peut-être un combat... Euh... Un combat face au hacker. Hein. Un combat qu'il avait déjà depuis plusieurs années, vu qu'il subissait des, des attaques depuis, depuis le début de Gox. Mais euh, oui, peut-être qu'ils ont, ont peut été trop forts à ce moment-là. Il y a un peu un sentiment de viol. De vol et de viol. Euh, oui, c'est son système qui a, été, qui a été pénétré et qui a été, qui a été détruit. À partir de cette annonce, Mount Gox est mise en faillite. Commence alors de longs mois d'enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Est-il vraiment victime d'un hacking Très vite, les premiers doutes s'installent. Certains spécialistes, comme Kim Nielsen, soupçonnent Carpelès d'avoir détourné ses bitcoins. Ce qui est reproché à Marc Carpelès, c'est qu'il a manipulé les chiffres des échanges. Par exemple, il aurait pu changer des chiffres sur les comptes, vous voyez Les autres charges contre lui, c'est qu'il aurait pu tout simplement voler cet argent et l'utiliser pour autre chose que sa société. D'autres pensent qu'il a tout simplement menti sur les liquidités de Mt. Gox. Les 850 000 bitcoins disparus n'auraient en réalité jamais existé. On est là face à ce qu'on appelle un Ponzi, un système de Ponzi où on va payer les retraits avec le dépôt des derniers arrivants. Dès que quelqu'un voulait faire un retrait, eh bien probablement Marc attendait que quelqu'un fasse un dépôt hop, et payait la personne qui faisait le retrait avec. Et tant que le bitcoin continuait de monter, tant que les gens continuaient d'arriver, ça fonctionnait. Pour ses proches, le jeune homme est incapable d'une telle escroquerie. Bon, même après la, la fermeture de Gox, il travaille toujours pour, euh, pour savoir qu ce qui s'est passé. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent sur du long terme que 500 millions de dollars euh, en une fois. Il aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie et euh, gérer euh, un petit Gox pendant des années et des années, et, quitte à le revendre euh, avec une plus-value. Euh, extraordinaire en bout de 10 ans. Si vous aviez 400 millions de dollars dans votre poche, est-ce que vous resteriez sur place Est-ce que vous n'allez pas plutôt vous foutre dans un paradis fiscal ou un endroit qui soit euh, exempt d'extradiction de, Moi je pense, hein, vous ne resteriez pas sur place à, à, à quémander du travail. Pendant un an, Marc est laissé en liberté. Il coopère même avec la police japonaise. Mais au milieu de l'été 2015, L'ancien patron sent le vent tourner. Il travaille normalement le vendredi. Il y avait énormément de journalistes dehors, plus que d'habitude. Il y avait une rumeur comme quoi il pouvait se faire arrêter, mais cette rumeur, on l'avait déjà entendue à peu près trois semaines auparavant. Où il y avait aussi beaucoup de journalistes qui traînaient et il ne s'était rien passé. Le 1er août 2015, Carpelès est arrêté. Casquette vissée sur la tête, un t-shirt trop serré enfilé à la hâte, le jeune homme n'a plus rien d'un baron. L'image fait le tour du monde. À 9000 km de là, Anne Carpelès apprend très vite l'arrestation de son fils. C'est une amie qui m'a téléphoné le soir même, puis qui m'a dit euh, T'es au courant pour Robert, pour, euh, oui, pour Robert parce qu'on l'appelle Robert hein, ici en, en France. <rire> et, et je lui ai dit De quoi il vient d'être arrêté Quoi 
Marc est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné un million de dollars. Il reste en garde à vue prolongé pendant six semaines avant d'être placé dans cette prison sous haute surveillance. C'est une petite cellule avec euh, un lit, une table, une chaise, filmée 24 heures sur 24. La lumière n'est jamais éteinte. Il a le droit de sortir une heure par jour encadré par cinq gardiens. On l'a mis à l'isolement total. C'est-à-dire que je trouve que voilà, ça paraît vraiment incroyable. Euh, on, on dirait qu'il représente un danger pour la société, pour le monde, le monde entier. Je pense que c'est plus important pour lui d'être privé de connexion que de privé donc de liberté. C'est-à-dire qu'il a une double, une double peine. On l'a mis en prison et on l'a donc déconnecté. Pour lui, c'est insupportable. Un an plus tard, il est toujours détenu dans ces conditions extrêmes, en attendant que l'enquête de la police soit terminée. Depuis quelques mois, Anne Carpelès peut enfin avoir des nouvelles de lui. Mon fils maintenant peut m'écrire, oui. La première lettre que vous avez reçue, qu'est-ce que... Ah, m'a fait plaisir. Puis il m'a fallu trois semaines pour répondre parce que j'avais tellement de choses à lui dire que je ne savais plus par quoi commencer. De sa cellule, coupée du monde et de son ordinateur, il se réfugie dans ses souvenirs. Ces derniers temps, faute d'avoir mieux à faire, je tente de m'y retrouver dans mes souvenirs, bons ou mauvais. A priori, j'ai une mémoire basée sur l'espace et les emplacements, et cela m'aiderait beaucoup dans cette quête de savoir où j'ai passé ma vie de 0 à 10 ans. Peut-être qu'avec le nom des endroits et les dates, il serait possible de remettre de l'ordre là-dedans. Les souvenirs sont limités, mais divers, ce qui me laisse penser que j'ai dû participer à pas mal de choses. Pour se protéger, Marc fait ce qu'il sait faire de mieux, plonger dans une autre réalité. À force d'être emprisonné et puis euh, euh, d'être dans une situation intolérable, il accepte la situation intolérable pour qu'elle devienne tolérable. Ça me donne envie de tout casser, mais ce n'est pas une solution. Ouais. Le petit geek de Dijon est bien loin de ses rêves d'enfant et de ses fantasmes japonais. La police enquête encore sur l'affaire Mangox et aucune date de procès n'a été annoncée. Marc Carpelès en cours jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.